Recentemente lo avete visto tutti il meme di Shakira su MTG. Ovviamente è un fake, ma sarebbe stato bellissimo se la nostra amica colombiana avesse giocato al nostro gioco di figurine preferito. Ma non temete, non soltanto noi comuni mortali ci giochiamo, c'è anche qualche celebrità. E schiera tutti da Moxie e ben ritrovati qui su HMC Magic Masters. Dopo aver visto il meme di Shakira mi sono appunto chiesta ci sarà qualche celebrità, qualche VIP che io conosco che effettivamente gioca Magic? Ebbene sì, ne ho trovati 7. Se questo video vi piacerà fatecelo sapere lasciandoci un bel like, arriviamo a 80 like e scrivete qua sotto nei commenti se ci sono altri VIP, altre celebrities che giocano Magic e che io non ho nominato. Per stilare questa lista mi sono anche aiutata con post e articoli trovati online che vi lasceremo qui sotto in descrizione se vi dovessero interessare ma partirei subito con post malone tra una canzone e l'altra io spero che abbia insegnato a giocare a magic a chiunque nell'industria musicale vi immaginate una doja cat che vi counter una spell fenomenale Credo che lui sia l'esempio perfetto per dimostrare che non devi per forza avere occhialoni spessi e poca autostima per giocare a Magic. Come non citare il torneo da lui organizzato chiamato tipo vinci 100.000 dollari se batti Post Malone. Come non parlare dei due secret layer a lui dedicati, uno con le terre base firmate e scarabocchiate e l'altro con alcune carte nere ispirate alla sua persona. Per di più se volete vedere il suo stile di gioco cercate su youtube the command zone ci sono alcune puntate di game nights in cui lui ha partecipato godetevele proseguiamo con cristina scabbia la conoscerete forse per essere la voce dei lacuna coil gruppo metal italiano di cui effettivamente possiamo vantarci ma la bella cantante non è solo questo appassionata di gaming setup pieni di led, giochi da tavolo vari ed eventuali, non poteva mancare tra le fila dei suoi interessi anche Magic the Gathering. Spesso sul suo profilo Instagram trovate post e story in collaborazione con Mamma Wizard che le manda accessori, cose da sbustare. Se ancora non la seguite mi raccomando fatelo. E un saluto a Cristina Scabbia che ovviamente ci segue sempre. Dopodiché parliamo di Will Wheaton, è un attore e anche uno dei nomi più conosciuti nell'universo nerd. Ha lavorato in Star Trek The Next Generation e anche nella serie The Big Bang Theory dove interpretava appunto se stesso. Appassionato di mondo nerd, fumetti, giochi da tavolo e giochi di carte collezionabili. Fondamentalmente è uno del branco, è uno dei nostri. Gioca Magic fin da quando era un bambino e ha carte che provengono dalle primissime espansioni. Nel suo blog ha scritto un bellissimo articolo sul come giocare a Magic lo abbia fatto riavvicinare a suo figlio Nolan che ormai era cresciuto e quindi gli abbia fatti trovare quell'argomento, quell'interesse in comune per passare del tempo padre e figlio di qualità. C'è però una cosa da sottolineare. Nel suddetto articolo lui dice che giocare con le bustine è come sedersi su un divano a cui non è stata tolta la plastica quindi sì lui gioca senza le buste protettive no! Torniamo in Italia con Luca Tassinari. Forse ve lo ricorderete per essere stato un concorrente del format La Pupa e il Secchione oppure per altri contenuti che ha poi prodotto in seguito. Non si può dire che cosa perché se no YouTube ci da le martellate sulle dita. Comunque sia, è un giocatore di Magic e anche un assiduo frequentatore di tornei, quindi magari lo avete anche incontrato nella vostra carriera da giocatori e dicono sia anche abbastanza tosto. Ho provato a fare una ricerca online che lo riguardava su tornei, mazzi giocati e cose varie per scoprire un pochino che tipo di giocatore era, però purtroppo l'ultimo mazzo listato registrato a un torneo che ho trovato risale al 2000 19 è un sul Thai food giocato in standard da un PTQ, niente di più recente, ma mai dire mai, magari qualcosa può ancora saltare fuori. 
Rimaniamo in Italia Calanda con Michele Posa, il bardo. Per noi ragazzi degli anni 90 è una delle voci del wrestling, ma non solo. Infatti è anche uno scrittore, ma anche uno youtuber che tratta, ma guarda un po', di magic. Durante i vari eventi comics ha tenuto spesso degli interventi in cui spiegava ai neofiti come approcciarsi fisicamente al gioco di magic. E nel suo canale YouTube ci sono video in cui magari partecipa a pre-release, uh, sbusta cose, fa vedere carte, cose di questo tipo. Ma non è tutto perché durante l'uscita di Kaladesh è stato scelto proprio da Wizard come esponente italiano, come presentatore inviato speciale in America per parlare appunto della nuova espansione uscente. Torniamo in America con Brandon Routh o oh, Ruth, non ne ho idea. L'attore che ha interpretato Superman in Superman Returns poteva non essere un nerd? Assolutamente no. È un giocatore di Magic di vecchia data, ma non solo. Infatti è anche il doppiatore della voce originale inglese di Ralzarek su MTG Arena. E permettetemi di dire che effettivamente ci assomiglia pure. Non trovate? Ma non è l'unica notizia a tema Magic che lo riguarda. Infatti ho scovato alcuni articoli che parlano di una serie animata di Netflix. Ecco, in questa serie lui doveva interpretare il nostro amico Gideon. Però mi sorge un dubbio. Non so quanto possano effettivamente essere veritieri perché questa serie era stata annunciata per il 2022. Ma mi sembra che siamo un po' in ritardo, quindi metto le mani avanti. Concludiamo con una bella donna rossa, Felicia Day. Se qualcuno di voi seguiva la serie Supernatural se la ricorderà sicuramente per essere Charlie, l'amica nerd dei protagonisti. Quante volte ho detto nerd in questo video? Di lei sappiamo che gioca da sempre a MTG e anche ad altri giochi di ruolo vari ed eventuali. Dichiara di non amare molto i mazzi mono white, vabbè Felicia ce ne faremo una ragione, e tra i quattro colori restanti dice di non sapere qual è il suo preferito. Ho voluto citarla perché sui social si prodiga molto in un argomento che mi sta parecchio a cuore, ovvero si mostra come esempio di ragazza nerd per spiegare al mondo che questi tipi di interessi non sono prettamente maschili, non è un mondo esclusivamente maschile e quindi tenta di avvicinare il più possibile ragazze al mondo di Magic the Gathering. Ah, che bellezza! Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, fateci sapere qui sotto con un commento se conoscete altri VIPs che giocano a MTG, perché sicuramente ne ho dimenticato qualcuno, e lasciateci un bel like, facciamo arrivare il video a 80 like. Se non ci seguite ancora su tutti gli altri social, male, molto, molto male, c'è un link unico qui in descrizione che vi porterà a tutte le pagine, Instagram, Facebook e anche all'archivio mistico, un luogo in cui potete trovare contenuti extra che sono disponibili previa donazione. Detto questo io vi mando un grosso bacio, Mua! ciao dalla vostra Moxie, alla prossima! Beh.